はい、東京投資から山口,山口と申します。えー、今すごいですね。えー、コロナショックということで、えー、株も下がれば、ね、株は売り、売り、売り。で、トイレットペーパーとか、あのー、マスクとか、えー、ティッシュペーパーは買い、買い、買いっていう感じで、人のあのー、やっぱり不安とか欲望っていうのは、すごく相場を動かすなって思います。で、実際あのー、このトイレット、えー、ティマスクですねマスクとかトイレットペーパーとかティッシュペーパーのこの回想度とやっぱり株価のどんどんどんどん下落っていうのは同じ心理なんですよ例えばちょっとここ文章を読んでみあのこれこの記事がそうなんですけども文章を読んでみると、えー、2, 2月28日午前10時、えー、東京都三鷹市にあるホームセンターでは列をなす客が開店と同時に店に流だれ込んだまあ、これがまずあの、日経派ン株価は今日、えー、1000円、一時期は下がったって言うんですけど、売りに走ったって。ね。それの同じですね。目指すは2階の家庭用品コーナー。積まれたトイ,トイレットペーパーやティッシュを次々手にしては、満足前にレジに並んだ。要は、株を売って、ああ、安心したっていう心理と、本当全く変わらないですね。しかもこ、この次大事ですよ。近隣に住む70代男性は、息子夫婦からトイレペーパーがなくなるかもしれないという話を聞いて不安になり要は周りから来た情報を聞いて不安になりと、ねえー、18ロール入り2つと5箱入りティッシュを2つ購入した、えー、息子夫婦にも分けれるよねと、えー、聞き出して話した、えー、30代の女性は、えー、ママ友がおむつがなくなると書き込んでるみたい慌てて買いにねえー、株もそうですね慌てて売りに、えー、来たというみんながティッシュやトイレットペーパーを買う姿を見て、ね、なんとなく私も買っちゃいました、ねえー、例えば、あのー、株の世界ではテクニカル投資、ねえー、その相場の心理ですよね読んで買ったり売ったりする人、ねえー、あとはファンダメンタル投資っていって企業の財務ですよねを見て投資をする人ここの私もママ友から聞いてなんとなく買っちゃいましたここですよ人の心理っていうのはでみな投資家を目指す方はここをですね感情をコントロールして冷静に冷静に見ることが大事な,大事なんですね例えばあのー、ファンダメンタル投資家やっぱ企業の財務を見て投資するんだったらまあこんなのは関係ないですよ。まああの、流せばいいです。こんな一時的なものは。ただ、テクニカル投資家なんかも、こういう時ですよね。やっぱり、あの、みんなが売りに走ってる時は、やっぱり買い。ね。まあ、あのー、まあ僕はこういうのやったりしてないですけど、世の中は結構批判多いですけれども、やっぱりこういうティッシュを買い、ね、これ事前に買って、売る転売屋さんいるじゃないですか。こういう時にやっぱり売ることができる人ってのはやっぱデイトレーダー向きですよね。あの実際やるとあの批判されますからねこうティッシュ買い占めて自分がティッシュ買えなくなっちゃうじゃないかって。ただこういうのをいち早くもう昨日ぐらいに昨日おとといぐらいに買ってる人なんかはデイトレーダーは正直言って僕から見ると投資家から見ると向いてると思います。ね。えー、今日とか明日買うともう遅いですけどね。うんで、批判をする人、まあ僕も、あのー、いや、ダメだと思いますよ。ダメだと思いますけど、冷静に考えて投資家として批判する人っていうのは、正直言って投資家はなかなか向いてないんじゃないかなって思います。なんで、こういう時も、やっぱりあのー、なんつうんですかね、こう、すぐ感情的に、感情を、まあ僕も周りがやっぱりさら騒いでいたら、感情的になります。なるんだけれども少し一歩下がった冷静に置いてああなるほどね世の中の人はこうやって動いてるなーみたいなそれをねあのそういう人も多いと思うんですけどもそれを投資に生かすここ大事だよそれをお金に生かすと皆さんあのこう見てる方なんかも投資の世界ねえー、やっていけるんじゃないかなって思いますそういうとこっていうのも訓練するえー、世の中の、あのー、賛否両論に、まだ、えっ、ー、と、動かされないで、ね
、えー、このトイレットペーパー騒動とかティッシュ騒動を冷静に、ね、ちょっと冷めた目で見てる視点で投資をしてみる、えー、そういうことが、えー、投資家になる、ね、いい,い,いなんか訓練になるんじゃないかなって思います。えー、僕もですねあの審査員の時のめちゃめちゃこう不動産に対して評価が悪かった時とかバブル弾けてねバブルが1990年ですか弾けて2004年僕がスタートした時ってのはすごくこうやってイメージが悪かったんですよそん中やっぱり自分が数字がいいからって通い入れてねやっぱりその一番最初に買った物件なんか利回り 14% ですからね純利でだからそういう素人でもそのくらいの,、ね、あの利回り出せたんでやっぱりこの相場を見る力っていうのはあの投資家っていうのは大事なんでぜひですねこの冷静に見る力をお金投資に生かす、えー、そういうのを、えー、やっていただければと思います、えー、よくいいと思ったらですねチャンネル登録よろしくお願いします、えー、ご視聴ありがとうございました